हॅलो नमस्कार सर्वांना मी सर्व विद्यार्थ्यांचे ज्या विद्यार्थ्यांनी इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयरमध्ये ॲडमिशन घेतलेले आहे त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करतो आणि संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी अंतर्गत जो तुमच्या फर्स्ट इयरसाठी सिलॅबस डिझाईन झालेला आहे त्या सिलॅबसबद्दल मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये या ठिकाणी माहिती सांगणार आहे आणि सब्जेक्ट आणि सिलॅबस आणि तुम्ही एक्झामसाठी कसे प्रिपेअर करसान त्याबद्दल या ठिकाणी माहिती देणार आहे तर इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयरमध्ये संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटीमध्ये दोन ग्रुप असतात ग्रुप ए आणि ग्रुप बी तर याच्या आधी मी ग्रुप एसाठी व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि तो माझ्या यूट्यूब चॅनलला अपलोड केलेला आहे जे विद्यार्थी ग्रुप एसाठी आहे तर त्यांनी ग्रुप एचा व्हिडिओ पहा आणि हा व्हिडिओ मी जे विद्यार्थी ग्रुप बीमध्ये येतात त्या विद्यार्थ्यासाठी बनवलेला आहे तर ज्यांनी कोणी माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि तुमचे विद्या मित्र जे या विद्यापीठात शिकत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना शेअर करा तर आता मी फर्स्ट तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो की जो तुमची टीचिंग स्कीम असणार आहे कोणकोणते सब्जेक्ट असणार आहे आणि त्याचा किती मार्कला तुम्हाला पासिंग मार्क्स आहे युनिव्हर्सिटी असेसमेंट किती आहे आणि कॉलेज असेसमेंट किती आहे तर ह्या ठिकाणी फर्स्ट फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये तुम्हाला टोटल चार सब्जेक्ट हे थेरी असतात आणि चार सब्जेक्टचे प्रॅक्टिकल असतात तर थेरी सब्जेक्टसाठी युनिव्हर्सिटी मार्क असतात ऐंशी कॉलेज असेसमेंट असतात वीस असे टोटल शे शंभर मार्क असतात त्या ठिकाणी तुम्हाला चाळीस मार्क हे पासिंगसाठी मिळावे लागतात नंतर हे इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री आहे नंतर हे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग नेक्स्ट हे इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स आता फर्स्ट इयरमध्ये पहा तुम्हाला सर्व ब्रांचेसचे कंबाईन सब्जेक्ट असतात का कंबाईन असतात कारण तुम्हाला सर्व ब्रांचचे बेसिक नॉलेज असणं आवश्यक आहे जेव्हा तुम्ही सेकंड इयरला जासाल तेव्हा तुम्हाला तुमच्या ब्रांचचे सब्जेक्ट त्या ठिकाणी अलॉट होतात तर ज्याला ज्या विद्यार्थी फर्स्ट इयरमधून ज्याला जर सेकंड इयरमध्ये ब्रांच चेंज करायची असेल तर त्याला एक संधी या ठिकाणी उपलब्ध होती आता जो लॅब आहे ते लॅबमध्ये मार्क किती असतात त्याचे मिनिमम पासिंग मार्क किती असणार आहे या ठिकाणी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो ते फर्स्ट आहे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स लॅबोरेटरी तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला युनिव्हर्सिटी असेसमेंट पंचवीस मार्क आहे कॉलेज असेसमेंट पंचवीस मार्क्स आहे टोटल पन्नास मार्काचे तुमचे असते आणि तुम्हाला पासिंगसाठी लागते पंचवीस मार्क नेक्स्ट आहे इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री लॅबोरेटरी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग लॅब आणि इंजिनिअरिंग ग्रॅफिक्स लॅब तर आता ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला सविस्तर तुमच्या सब्जेक्टमध्ये काय सिलेबस असणार आहे त्याबद्दल माहिती सांगणार आहे तर त्याच्या आधी आपल्याला तुम्हाला माहीत आहे डॉक्टर ए बी जे अब्दुल कलाम दॅट इज द चे माजी राष्ट्रपती आणि मिसाईल मॅन आहे तर त्यांनी काय सांगितलं आहे यू कॅन नॉट चेंज युअर फ्युचर बट यू कॅन चेंज युअर हॅबिट्स अँड शुअरली युअर हॅबिट विल चेंज युअर फ्युचर म्हणजे आता बारावी सायन्सपर्यंत तुमच्याकडून काय गोष्टी घडल्या तुम्ही कुठे फेलेवर झाले तुम्ही कुठं कमी पडले त्याच्यावर न कॉन्सन्ट्रेट करता तुम्ही जर आतापासून जर तुमचे हॅबिट चेंज केले चांगलं वर्क केलं हार्ड वर्क केलं तर ऑबियस आहे तुमचं भवितव्य चेंज होतं म्हणजे होतंच आता याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो फर्स्ट तुमचा सब्जेक्ट आहे इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सेकंड आता इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सेकंडमध्ये एम म्हणजे जसं आपलं स्वतःचं एम असतं आय एम बिकम अ इंजिनियर तसं हा सब्जेक्ट तुम्ही शिकले त्याचं एम असतं काही बरोबर द एम ऑफ धीस कोर्स इज टू फॅमिलाईज द प्रोस्पेक्टिव्ह इंजिनिअरिंग विथ द टेक्निक इन इंटिगल कॅल्क्युलस अल्जेब्रा म्हणजे मॅथमॅटिकबद्दल आता याच्या आधी बारावी सायन्सला तुम्ही मॅथ शिकलेलेच आहे तुम्हाला मॅथ मॅथमॅटिकबद्दल बेसिक कन्सेप्ट क्लिअरच आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला इथं काही घाबरण्याचे कारण नाही त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह नंतर कोर्स आउटकम्स हे तुम्हाला कोणी सिलॅबसमध्ये विचारत नाही पण याच्याबद्दल ह्या सब्जेक्ट तुम्हाला काय शिकणार आहे तर त्याचं या ठिकाणी शॉर्ट माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे सिलॅबसमध्ये नंतर या ठिकाणी दोन सेक्शन असणार आहे सेक्शन ए अँड सेक्शन बी तर युनिट फर्स्ट हे मॅट्रेसिस अस मॅट्रेसिस आहे आता मॅट्रेसिस काय हे तुम्ही डिटर्मिनंट मॅट्रेसिस बारावी सायन्स अकरावी बारावी सायन्समध्ये शिकलेलंच आहे त्याच्यात थोडा एक्सटेंड पुढचा पार्ट या ठिकाणी तुम्हाला इथं शिकणं आहे नंतर युनिट सेकंड आहे बुरियर्स सॉरी फुरियर सिरीज नंतर युनिट थर्ड आहे इंटिगल कॅल्क्युलेश कॅल्क्युलस 
एंड सेक्शन बी मधे भी तीन यूनिट आना है तो कोणकोणते या ठिकाणी त्याचं लिस्ट ऑफ युनिट दिलेली आहे आता हा सब्जेक्ट प्रिपेअर करताना तुम्ही प्रिपेअर कसं करसाल तर काय करायचं तुमच्या युनिव्हर्सिटीचा सिलेबस घ्यायचा आणि मागच्या तीन वर्षाचे ओल्ड क्वेश्चन पेपर तुम्ही विद्यापीठाच्या साईटवर डाउनलोड करू शकतात जर तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्ही मला या ठिकाणी मॅसेजमध्ये मॅसेज पोट करू शकता मी त्याच्यावर व्हिडिओ तुम्हाला बनवून यूट्यूबवर अपलोड करू शकतो कसे डाउनलोड करायचे म्हणून आता ते ओल्ड क्वेश्चन पेपर आणि तुमचे टीचर जे तुम्हाला क्लासमध्ये शिकवणार आहे त्याची जर प्रॅक्टिस तुम्ही व्यवस्थित सिन्सिअरली केली तर या ऐंशी मार्कापैकी तुम्ही थेरीमध्ये आउट ऑफ ऐंशी मार्क हंड्रेड पर्सेंट घेऊ शकतात एकदम सिम्पल नेक्स्ट या ठिकाणी जे बुक्स तुम्हाला रेफर करायचे ते बुकचे नावं आणि त्याचे ऑथर या ठिकाणी दिलेले आहे आता हे बुक कुठं असतात तर तुमच्या लायब्ररीमध्ये जे कॉलेज इन्स्टिट्यूट आहे त्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल असतात याच्यापैकी तुमचे सब्जेक्ट टीचर तुम्हाला जे सांगेल ते बुक तुम्ही प्रेफर करू शकतात नेक्स्ट आहे इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री इंजिनिअरिंग केमिस्ट्रीमध्ये बी दोन पार्ट आहे सेक्शन ए अँड सेक्शन बी तर सेक्शन एमध्ये काय सिलेबस असणार आहे तुम्हाला तर युनिट फर्स्ट वॉटर ट्रीटमेंट अँड अनालिसिस युनिट सेकंड क्रोजन अँड एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम युनिट थर्ड इंजिनिअरिंग मटेरियल्स सेक्शन बी इन एनर्जी सायन्स नेक्स्ट युनिट फायु पॉलिमर केमिस्ट्री युनिट सिक्स फेज रूल अँड स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टेक्निक्स बरोबर तर ह्या ठिकाणी हा इंजिनिअरिंग केमिस्ट्रीचा सिलेबस दिलेला आहे आता या ठिकाणी टेक्स्ट बुक आणि रेफरन्स बुक कोणते रेफर करायचे तर त्यांची माहिती इथं तुम्हाला दिलेली आहे आता ह्या केमिस्ट्री सब्जेक्टसाठी काय असते के लॅब असते लॅबोरेटरी तुम्हाला बारावीमध्ये केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट होतात आणि तुम्हाला लॅब काय असतं याबद्दल माहिती आहेचच आता ह्या केमिस्ट्री लॅबमध्ये तुम्हाला काही एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करावं लागते आणि ते एक्सपेरिमेंट त्याचे कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याचं राईटअप जर्नल लिहून तुम्हाला तुमच्या सब्जेक्ट टीचरकडून चेक करून घ्यावं लागते आन आणि तेच जर्नल जेव्हा युनिव्हर्सिटीचे सबमिशन येईन त्या ठिकाणी तुम्हाला कॉलेजमध्ये जमा करावं लागते त्याच्या बेसिसवरच तुम्हाला मार्क हे मिळत असतात तर हा झाला केमिस्ट्रीची लॅब नंतर आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग हा त्याचा कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह आहे कोर्स आउटकम आहे नंतर याच्यामध्ये बी दोन सेक्शन असणार आहे सेक्शन ए आणि सेक्शन बी तर याचा अभ्या अभ्यास स्टडी कसा करसाल तुम्ही सेम तुमचा सिलेबस टीचरच्या नोट्स आणि ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेट त्याचा तुम्ही अभ्यास जर व्यवस्थित केला तर तुम्हाला पासिंग आणि चांगले स्कोरिंग घेण्यासाठी कोणीही रोखू शकत नाही तर या ठिकाणी यू सेक्शन एमध्ये बी थ्री युनिट असणार आहे सेक्शन बीमध्ये बी थ्री युनिट असणार आहे हे त्याची लिस्ट आहे नंतर या ठिकाणी टेक्स्ट बुक कोणकोणते रेफर करायचे ते टेक्स्ट बुक आपल्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल असतात ते त्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या सब्जेक्ट टीचरच्या गायडन्सनुसार घेऊ शकतात नंतर आहे या ठिकाणी याची बी लॅब असते प्रॅक्टिकल तुम्हाला परफॉर्म करावं लागतात ते प्रॅक्टिकल तुम्हाला तुमचे सब्जेक्ट टीचर्स अलॉट करेल आणि ते प्रॅक्टिकल नंतर तुम्हाला रायटअप कम्प्लीट करून तुमच्या डिपार्टमे इले लॅबला सबमिट करावं लागते सब्जेक्ट टीचर करून चेक करून त्याच्यानंतरच तुम्हाला तुमचे मार्क अलॉट होतात नंतर हे इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स आता हा इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जे विद्यार्थी मॅक ज्यांची ब्रँच मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे त्या विद्यार्थ्यासाठी याचे ॲप्लिकेशन्स त्यांच्या चार वर्ष होईपर्यंत बी असणार आहे आणि जे अदर ब्रांच आहे त्यांचे बी जे इमॅजिनेशन पॉवर आहे ती इन्क्रीज होण्यासाठी ह्या सब्जेक्टमुळं हेल्प होती मदत होती तर या ठिकाणी सेक्शन ए इंट्रोडक्शन टू इंजिनिअरिंग ड्रॉईंग अँड प्रोजेक्शन युनिट सेकंड ए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स युनिट थर्ड ए सेक्शन ऑफ सॉलिड्स सेक्शन बी ए त्याच्यातसुद्धा तीन युनिट असणार आहे आणि या ठिकाणी टेक्स्ट बुक दिलेले रेफरन्स बुक दिलेले कोणते तुम्ही रेफर करायचे नंतर इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स लॅबमध्ये तुम्हाला काय करावं लागते सीट ड्रॉ करावं लागतं जे ड्रॉईंग सीट आहे ते तुमचे जे सब्जेक्ट टीचर्स आहे तुम्हाला या याबद्दल डिटेल नॉलेज त्या ठिकाणी तुम्हाला देईल तर अशा प्रकारे ग्रुप बीसाठी आणि याच्यानंतर शेवटचा एक तुमचा सिलॅपस फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल लॅबोरेटरी आता ह्या सिलॅपसमध्ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल लॅबोरेटरी यात तुम्हाला बारावी सायन्सला इंग्लिश सब्जेक्ट हा होताच आता तुम्हाला आपल्याला माहीतच आहे कम्युनिकेशनचं खूप सारं इम्पॉर्टन्स आहे तुमचं कम्युनिकेशन कसं आहे समोरचा कसा व्यक्ती बोलतो 
जर तुम्हाला अंडरस्टँड होत असेल आणि तुम्ही त्याला जर व्यवस्थित आन्सर देत असेल तर त्यानुसार तुमचं भवि मीन्स जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट हो व्हाल तेव्हा तुम्हाला ग्लोबलसोबत कॉम्पिटेट करणं आहे तर तुम्हाला या याचं प्रॉपर कम्युनिकेशन येणं बी जरूरी आहे त्यासाठी हा सब्जेक्ट तुमच्या सिलेबसमध्ये इन्क्लूड आहे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय या ठिकाणी त्याचं प्रॅक्टिकल स्मार्क आहे त्याचं थेरी पेपर आहे का तर नाही तर या ठिकाणी तुमचे जे सब्जेक्ट टीचर्स आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी तुमचे एक्झरसाईज प्रॅक्टिकल्स परफॉर्म होईल आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला इथे काय दिलेलं आहे त्याचं रेफरन्स बुक दिलेले आहे कोणकोणते सब्जेक्ट या ठिकाणी तुम्ही रेफर करायचे तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला ह्या ठिकाणी जो ग्रुप बीसाठी जो सिलॅपस आहे ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला आहे तरी आता शेवटचं जे स्वामी विवेकानंद सांगतात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तर आता तुम्हें फर्स्ट इयरला ऐडमिशन घुमला अजू ग्रैजुएशन कम्प्लीट कराएँ ग्रैजुएशन कम्प्लीट के नर तुम्हारा खूब सारा तुम्हार नॉलेज तेज इम्प्लिमेंट कुठ हो समाजा फायदा कुठ हो आप करियर मधे फायदा कुठ हो तुम्हारा इम्प्लिमेंट कराए तो तुम्हें आता जस ऐडमिशन घेवटपर्यंत तो तुमसे स्किल्स ये इम्प्रूव करत रहा एंड ऑल द बेस्ट फॉर युअर ब्राइट फ्यूचर्स स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू